हेलो लर्नर्स दिस इज़ योर ट्रेनर एंड गाइड ऐश्वर्या सेठ वेलकमिंग यू ऑल टू इंडियाज़ फर्स्ट सोशल एंड रेवोल्यूशनरी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वेयर इंडिया कैन लर्न कम्प्लीट कोर्सेज एलॉन्ग विद देयर कम्प्लीट कोचिंग्स एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू फुल फ्लैज हंड्रेड परसेंट फ्री कोचिंग्स ऑफ यू जी सी नेट सी टेट पी टेट एन वी एस के वी एस मास्टर कैडर एन टी टी ई टी टी बी एड एम एड एंड मच मोर सो वी स्टार्टेड दिस चैनल ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी एंड आर मिशन इज हेयर टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एट जीरो कॉस्ट एस्पेशली टू दो स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड दीज एक्सक्लूसिव कोर्सेज ड्यू टू दर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और एनी अदर रीजन सो स्टूडेंट दिस इज कम्प्लीट एजुकेशनल हब ऑफ हंड्रेड परसेंट फ्री कम्प्लीट कम्पिटेटिव कोचिंग्स थ्रू आउट इंडिया learners the love and support you all are providing to this channel is really commendable a big thank you for that and i also welcome the new subscribers also to this uh, educational platform <clears throat> so students in ugc paper 1 uh, in in ugc paper 1 one i taught you the pre and post independence uh, schemes and regulations along with the oriental conventional and non conventional learning programs in india during this whole week so from these topics i will cover the previous year questions on this uh, these topics one by one so let's start with the presentation it's all about the previous year questions of higher education or is week humne kya kya kiya hai maine aapko abhi bataya hai पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ये सारी रूल्स रेगुलेशन करी हैं हमने और साथ में जो है फुल फ्लैज ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया का जो है वो फुल फ्लैज जो है अपडेटेड एज पर दी अपडेटेड सिलेबस जो है ये टॉपिक्स करे हैं हमने सो वन बाय वन जो है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन सो अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन दी एम ऑफ हायर एजुकेशन इज सो आपने सारी कमीशन पढ़ी हैं सारी कमिटीज पढ़ी हैं प्री इंडिपेंडेंस वाले भी पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले भी ये जो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करने हैं मेरे साथ तो साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो सब्सक्राइबर्स वो व्यूअर्स सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने ये पूरे वीक में सारी की सारी वीडियोस देखी हैं अगर नहीं देखी हैं कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो पहले सारी थ्रू आउट वीक जो है वीडियोस देखें उनको देखने के बाद स्टडी करने के बाद जो है आज की जो है आप क्वेश्चन आंसर साथ साथ में सॉल्व कर कर पाएंगे अदरवाइज जो है आपको थोड़ी दिक्कत आएगी बिकॉज विदाउट स्टडिंग यू कान सॉल्व दीज आंसर्स राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन राधा कृष्णन कमेटी जो है उसमें Uh, uh, जो है उसका मेन जो है वो मकसद क्या था अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण कमेटी द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज ठीक है जी उसने क्या क्या बताया था हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग सबसे पहले वो स्टेटमेंट्स दे रहा है ए स्टेटमेंट इज टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज पीस एंड हार्मनी बी स्टेटमेंट इज टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज हु कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स तो आपने पूरा पूरा पढ़ा है राधा कृष्णन का मिशन तो उसमें जो आपको अगर याद हो तो ये दोनों ही जो गोल्स हैं दोनों ही एम्स हैं रिगार्डिंग दी हायर एजुकेशन ये राधा कृष्ण कमीशन ने बताया था और ये दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों ही प्रमोट किए थे एज एन एम ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग दी राधा कृष्ण कमीशन ठीक है जी सो बोथ ए एंड बी आर दी राइट आंसर तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पीस एंड हारमनी भी उन्होंने जो है एक एम लेकर जो है उसको कमीशन का मेन फोकस यही था और दूसरा क्या फोकस था कि uh, ऐसी ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को मतलब अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करना जो हमारे थ्रू आउट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडस्ट्री में कॉमर्स में और पूरा जो इंडिया में कैपिटल uh, uh, जो है उसकी इंडियन कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करें तो ये दोनों ही एम्स हैं सो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल म्यूजियम एट न्यू डेली इज अटैच टू तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है द नेशनल म्यूजियम एट न्यू डेली इज अटैच टू सो न्यू डेली का जो नेशनल म्यूजियम है किसके साथ अटैच है दिस इज डी आंसर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर मतलब दिस इज दी मिनिस्ट्री कि जिसमें टूरिज्म एंड कल्चर आता है उसके अंतर्गत जो है वो नेशनल म्यूजियम एट डेली जो है उसके अंतर्गत आता है मतलब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर है वही सारा को सारा मैनेज करता है गवर्न करता है किसको नेशनल म्यूजियम एट न्यू डेली को टू सो इट इज़ अटैच टू डी ऑप्शन राइट नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आज की पूरी प्रेजेंटेशन में हमने टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन कवर किए हैं पूरे थ्रू आउट जो वीक हमने जो है टॉपिक्स करे हैं तो ट्वेंटी क्वेश्चन जो है वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं हम द कठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड ऑन तो कठारी कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है सो so, उसकी जो रिपोर्ट है उसका मेन जो है 
एंड टाइटल होता है मेन शीर्षक क्या था मतलब उसका जो मेन फोकस था या मेन एंटाइटलमेंट क्या थी सो दिस इज ए ऑप्शन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट क्योंकि उसका मेन एंटाइटलमेंट जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कोठारी कमीशन का इट इज दैट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट को उसने जो फोकस किया था सो so, इसका आंसर क्या है ए ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डुअल मोड यूनिवर्सिटी कि अब आपने ये देखना है कि जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डुअल बोर्ड मोड बेसिस पे जो है वर्क नहीं करती सिंगल मोड बेसिस पे वर्क करती है तो इसमें क्या है डुअल मोड का मतलब होता है कि जो रेगुलर स्टडीज़ भी करा रही हो और साथ साथ में जो है कॉरस्पॉन्डेंस मतलब यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन पर भी डील कर रही हो तो डुअल मॉड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आंसर्स नहीं होंगी जो डुअल मॉड यूनिवर्सिटी नहीं है वो इसका आंसर होगा सो देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती बेंगलोर यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती मद्रास यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती येस इग्नो है नेशनल सॉरी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये डुअल मोड यूनिवर्सिटी नहीं है ये सिंगल मोड यूनिवर्सिटी है बिकॉज ये रेगुलर कोर्सेज में भी डील बिल्कुल नहीं करती है और ये क्या है हंड्रेड परसेंट किस में एक मोड में डील करती है दैट इज़ द डिस्टेंस एजुकेशनल लर्निंग ठीक है जी सो दिस इज़ द आंसर डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज़ यू जी सी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाँ जी यू जी सी जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एस्टाब्लिश हुआ था किस कमीशन की रिकमेंडेशन में सबसे पहले उसको जो है ओरिजिन किया था और किसके जो है रिकमेंडेशन के ऊपर जो है यूजीसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सो so, इसका राइट right आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन कमीशन आपको सारी कमीशन मैंने पढ़ाई हैं डिटेल में उनका इस्टाब्लिशमेंट ईयर पढ़ाया है साथ में उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं फोकस पॉइंट्स हैं उनकी रिकमेंडेशन हैं मेरिट्स हैं डीमेरिट सारा कुछ कराया आपको विद इन ईच एंड एवरी कमेटी एंड विद इन ईच एंड एवरी कमीशन ठीक है जी सो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की जितनी भी रूल्स रेगुलेशन जो है स्कीम्स करवाई थी वो टोटल फोर्टीन करवाई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी मैंने जो है टोटल जितनी भी स्कीम्स हैं रेगुलेशन थी वो टोटल इलेवन थी वो भी मैंने आपको फुल फ्लैच कराई हुई हैं कोई आपने मिस कर दिया तो प्लीज़ उसको देखने के बाद ही आज का वीडियो जो है वो सॉल्व करिएगा साथ साथ में सो यू जी सी जो है किसकी रिकमेंडेशन पर आई थी राधा कृष्णन कमीशन की रिकमेंडेशन पर आई थी सो राइट आंसर इज दी ए नेक्स्ट चलते हैं What is the name of the research station established by the Indian government for conducting research at Antarctic? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग रिसर्च एट एंटार्कटिक के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक है जी कौन सा रिसर्च स्टेशन जो है वो इस्टाब्लिश करा था सो so, इसका राइट right आंसर क्या है दक्षिण गंगोत्री ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली जो आज के सारे क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये मैंने खुद क्रिएट नहीं किए हैं या खुद नहीं बना करके लेके आई हूँ ये पिछले जो है टेन इयर्स पेपर्स से मैंने जो बहुत बार बार जो है अपन हुए हैं बार बार जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं उन क्वेश्चन का क्रक्स लेके आई हूँ आज मैं सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आज की ट्वेंटी मेन क्वेश्चन जो है मैं लेके आई हूँ तो इसका आंसर क्या है रिसर्च स्टेशन जो है वो दैट इज़ कंडक्टिंग द रिसर्च एट एंटार्कटिक जो है वो कहाँ पे मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने किस नाम से जो है उसको इस्टाब्लिश करा है दैट इज़ दक्षिण गंगोत्री राइट नेक्स्ट चलते हैं स्क्रीन के ऊपर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नो इज नोन एज एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज नोन एज ज्ञान दर्शन ठीक है जी बहुत फेमस चैनल है ये और बहुत ज़्यादा करोड़ों जो है स्टूडेंट्स इनको देखते हैं इन इस चैनल के ऊपर सारे बहुत सारे जो है वो कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं ज्ञान दर्शन के ऊपर ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव चैनल जो है वो इग्नू ने डेवलप किया था वही कंडक्ट कर रहा है और इस तरह का चैनल सेम जो है अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई है सो दिस इज़ द राइट आंसर ज्ञान दर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द हेड क्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन सो हेड क्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन वर्धा वर्धा में ये सिचुएटेड है ठीक है जी सो ये भी आपको आंसर क्लियर हो गया है क्योंकि मतलब ये इसमें समझने वाली कोई बात नहीं इन क्वेश्चन में कि क्या कहाँ पे लोकेटेड है ठीक है जी तो ये लर्न ही करना है आपने सो सी इज़ द राइट ऑप्शन वर्धा इज़ द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया ठीक है जी इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो कंसेप्ट है वो किसने कौन से जो है अब ब्रिटिश रूल के अंदर किसने जो है वो डेवलप किया था 
ठीक है जी ये प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो का क्वेश्चन है प्री इंडिपेंडेंस में जो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया सबसे पहले जो है किसने क्रिएट किया था और ये कंसेप्ट सबसे पहले कौन लेके आया था सो राइट आंसर इज लॉर्ड कार्निवलस लॉर्ड कार्निवेलिस हैज क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम और आज तक भी जो है ये फॉलो हो रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो का ऑफिस बना हुआ है ठीक है जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज ये बहुत बार क्वेश्चन जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऊपर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, ध्यान से सुनिएगा कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के उपलक्ष्य में या कंटेक्स्ट में सही हैं और कौन सी सही नहीं है लेकिन हमारे आंसर में वही स्टेटमेंट आएगी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कंटेक्स्ट में बिल्कुल सही हैं वो वो ऑप्शंस जो हैं वो आ, हमारे आंसर्स में आएंगी जो सही नहीं है उसके कंटेक्स में वो हमारे आंसर में नहीं आती हैं वो स्टेटमेंट चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी है ए ऑप्शन इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं ये गलत है इट इज नॉट करेक्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट द वाइस चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इट इज नॉट द चांसलर एज वेल एज द वाइस चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट पे सो दे कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का पूरा का पूरा हक है कि वो अपने हिसाब से जो है कोर्स वर्क या सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं अपनी कोर्सेज का नेक्स्ट uh, क्या है दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एडमिशन एंड फीस येस इट इज ऑल्सो करेक्ट डी ऑप्शन दे कैन ग्रांट डिग्रीज येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को सारी के सारी पावर्स जो हैं मिली uh, होती हैं एक्सेप्ट कौन सी पावर एफिलिएशन की पावर उस इसके पास नहीं होती है कि वो एक ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो दूसरे कॉलेजेस को और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो एफिलिएट uh, नहीं कर सकती है अदरवाइज सारी की सारी जो है पावर उसके हाथ में होती हैं सो बी सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है ठीक है जी ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है सो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स हैं सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर फ्रॉम दी कोर्स गिवन बिलो सो जहाँ पे बी सी और डी ऑप्शन दिख रही है वो आपका राइट आंसर है और ये जो है सेकंड ऑप्शन में दिख रही है कोर्स uh, जो सेकंड आप देख रहे हो बी सी एंड डी सो इट इज़ दी राइट आंसर सो ऑप्शन सेकंड इज़ दी राइट आंसर वेयर बी सी एंड डी आर डिस्प्लेइंग एज द करेक्ट कंटेक्स ऑफ द डीम यूनिवर्सिटीज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इंडिया में हायर एजुकेशन के मेन गोल्स मेन मकसद जो हैं मेन मिशन जो हैं वो कौन कौन से हैं इसमें से आपने अब इसमें से भी जो है आपको कोड सेलेक्ट करना है जो जो भी गोल्स है हायर एजुकेशन के वो हमारे आंसर्स में आएंगे जो गोल्स नहीं है वो हमारे आंसर के कोड्स में नहीं होंगे ठीक है जी तो चलिए देखते हैं ए इज एक्सेस येस हायर एजुकेशन का सबसे मेन मकसद ही यही है कि जहाँ पे भी जो भी बैठा है अपने अपने प्लेसेस से जो है कोई भी कोर्स जो है एक्सेस कर सकता है चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है ये बिल्कुल उसका मकसद है दूसरा क्या है इक्विटी येस इक्विटी इन दी एजुकेशन इक्विटी इन दी हायर एजुकेशन बिल्कुल सही है ये भी उसका गोल है सी इज क्वालिटी एंड एक्सीलेंस दिस इज ऑल्सो द गोल ऑफ हायर एजुकेशन डी इज रेलिवेंस येस ये सारे के सारे ही गोल्स हैं हायर एजुकेशन इन इंडिया के ई इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन येस दिस इज ऑल्सो द गोल ऑफ हायर एजुकेशन एंड एफ इज कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन ये हायर एजुकेशन का गोल नहीं है लेकिन ये इंडियन एलिमेंट्री एजुकेशन का गोल है दैट इज फ्रॉम द एज इज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ द चिल्ड्रन वी हैव टू इम्पार्ट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन तो ये ऑप्शन जो है वो हायर एजुकेशन के साथ नहीं जाएगी सो so, उसने यही पूछा है कि कौन कौन से गोल्स हैं वो हायर एजुकेशन में हैं सो एफ नहीं है बिकॉज वो एलिमेंट्री एजुकेशन का गोल है हायर एजुकेशन में एक्सेस इक्विटी क्वालिटी एक्सीलेंस रेलिवेंस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ये सारे आ रहे हैं सो ए बी सी डी ई ये सारे जो है ऑप्शन जो है हायर एजुकेशन के गोल्स में हैं और एफ ऑप्शन नहीं है सो so, देखते हैं कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं हाँ जी आपका आंसर जो है राइट आंसर थर्ड बन रहा है जिसमें ए बी सी डी ई पहले पांच जो है वो शामिल हो रहे हैं एफ जो है वो नहीं हो रहा है और जहाँ जहाँ भी एफ आंसर है वो वैसे भी आंसर आपका राइट कोड नहीं हो सकता है सो so, ये क्या है थर्ड आंसर इज द राइट आंसर वेज ए बी सी डी ई आर ऑल आर डिस्प्लेइंग एज अ मेन गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन राइट नेक्स्ट चलते हैं 
अब यहाँ तक हमने कर लिए कि जितना भी हायर एजुकेशन प्लस प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की रेगुलेशंस और स्कीम्स में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अब हम करेंगे जो नेक्स्ट हमने टॉपिक्स करे थे इस वीकेंड इस वीक के थ्रू दैट इज़ ओरिएंटल एजुकेशन कॉन कन्वेंशनल एजुकेशन एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन तो उसके रिगार्डिंग जो है अब क्वेश्चन आ रहे हैं तो वन बाय वन उसको भी डिस्कस करते हैं वट इज़ द चीफ कंटेक्सट ऑफ द मॉडर्न इंडोलॉजी स्टडीज वट इज़ द चीफ कंटेक्सट ऑफ द मॉडर्न इंडोलॉजी स्टडीज इंडोलॉजी हमने जो पढ़ी थी आपने भी देखा होगा जो इंडोलॉजी है हमने ओरिएंटल एजुकेशन में पढ़ी थी मतलब जो हमारे पुरानी मतलब जैसे पौराणिक एजुकेशन होती है ओरिएंटल एजुकेशन जिसमें हमारी जो संस्कृति है इतिहास है माइथोलॉजी है ठीक है जी कल्चर है लिटरेचर है लैंग्वेज है उसकी स्टडी और इंडोलॉजी कौन सी है इंडोलॉजी मीन्स की इंडियन स्टडी इंडियन आ, पूरे के पूरा इंडिया जब हम स्टडी करते हैं इंडिया के सारे डाइवर्सिफाइड कंटेक्स जो हैं या डाइवर्सिफाइड आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को स्टडी करते हैं उसको इंडोलॉजी बोलते हैं सो so, यहाँ पे क्या है मॉडर्न इंडोलॉजी का क्वेश्चन है अब इंडोलॉजी दो भागों में डिवाइड होती है एक तो है एंशियंट इंडोलॉजी इसको हम ट्रेडिशनल इंडोलॉजी बोलते हैं और एक होती है मॉडर्न इंडोलॉजी जिसको हम आजकल की रिसेंट इंडोलॉजी बोलते हैं इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है इंडिया को स्टडी करना उसमें भी दो तरह के इंडोलॉजीज हैं कि मॉडर्न और एंशियंट अब उसने एंशियंट इंडोलॉजी के बारे में नहीं पूछा उसने मॉडर्न इंडोलॉजी के बारे में पूछा है और मॉडर्न इंडोलॉजी में वो कहता है कौन से जो है वो चीफ कंटेक्स्ट आता है ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन या डी ऑप्शन सो इसका राइट right आंसर है पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी आर द चीफ कंटेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न इंडोलॉजी स्टडीज इसका राइट right क्या आंसर है कि जो आजकल मॉडर्न इंडोलॉजी में पढ़ रहे हैं दैट इज़ द मेन कंटेक्स क्या किस में किसके बारे में मॉडर्न इंडोलॉजी जो है कंटेक्स कंटेक्चुअल उसका है दैट इज़ अबाउट द पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी अगर एंशियंट इंडोलॉजी का क्वेश्चन ये होता और इसकी ये ऑप्शन सेम होती अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता विच इज़ द चीफ कंटेक्स ऑफ द एंशियंट इंडोलॉजी ठीक है मॉडर्न ने पूछा एंशियंट तो एंशियंट इंडोलॉजी में जो है वो संस्कृत भी आ सकता है वेदास भी आ सकता है ए और बी बोथ होता है इसका आंसर कि हम एंशियंट uh, इंडोलॉजी में या ट्रेडिशनल इंडोलॉजी में संस्कृत पढ़ते हैं वेदास पढ़ते हैं रिचुअल्स पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं अपना इंडियन लिटरेचर पढ़ते हैं कल्चर पढ़ते हैं उपनिषद्स पढ़ते हैं ये सारे ओरिएंटलिज्म में आ जाता है कौन सी uh, जिसमें इंडोलॉजी कौन सी होती है एंशियंट इंडोलॉजी में सो so, क्वेश्चन क्या है मॉडर्न इंडोलॉजी तो इसका मेन uh, जो है राइट right आंसर क्या है मॉडर्न इंडोलॉजी के कंटेक्स में पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी सो नेक्स्ट चलते हैं डैश इज एस्टैब्लिश एज अ जैपनीज डिपार्टमेंट इन 1954 व्हिच मेड इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस जैपनीज लैंग्वेज डैश एस्टैब्लिश अ जैपनीज डिपार्टमेंट इन 1954 1954 में जैपनीज डिपार्टमेंट जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया था विच मेड इट द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस जैपनीज लैंग्वेज मतलब जैपनीज कल्चर को जैपनीज लैंग्वेज को जैपनीज स्क्रिप्ट को और जैपनीज होल एंड फुल एंड फाइनल जितना मतलब जितना भी होल एंड जैपनीज कल्चर है उसको सबसे पहले जो है किसने जो है वो लॉन्च किया था कौन सी यूनिवर्सिटी ने या कौन सी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया था सो uh, so, इसमें क्या है ए इज़ विश्व भारती बी इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सी इज़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड डी इज़ नन ऑफ दिस सो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था दिस इज़ विश्व भारती सो विश्व भारती एस्टैब्लिश दि जैपनीज डिपार्टमेंट इन 1954 व्हिच मेड इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस जैपनीज लैंग्वेज अभी जैपनीज लैंग्वेज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं लेकिन जो फर्स्टली जिसने ये कंसेप्ट लेके करके आया था वो कौन सा था विश्व भारती और विश्व भारती जो है मेनली कौन से कोर्सेज में डील करती है नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज में ज़्यादा डील करते हैं विश्व भारती इंस्टीट्यूट विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो मेनली औरटल में या कन्वेंशनल में कम लेकिन नाइन्टी नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज में डील करती है तो ये भी मैं आपको एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ सो so, इसका राइट right आंसर है ए विश्व भारती नेक्स्ट चलते हैं द ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट द माइसोर इज लिंक टू विच ऑफ दिस रिसर्च फील्ड्स द ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट माइसो इज लिंक टू विच ऑफ दिस विच ऑफ दिस रिसर्च फील्ड्स हाँ जी माइसूर में जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इन में से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो रिसर्च फील्ड पे जो है आपको रिसर्च करवाता है कौन कौन सा है जी ए ऑप्शन औरल हिस्ट्री बी इज डायलेक्ट्स वेरिएशन सी इज पेंट आर्ट एंड डी इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाँ जी इसका राइट right आंसर है डी मैन्यूस्क्रिप्ट्स 
जो भी पब्लिश्ड और वेरी रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं बहुत ही रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं या पब्लिश मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको जो है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जो मैसूर में लोकेटेड है वो इन रिसर्च फील्ड में जो है आपको रिसर्च जो है वो कंडक्ट करता है सो राइट आंसर इज़ डी ऑप्शन नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी लोकेटेड यस सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है इन स्टेट्स में से जो आपको दिए हुए हैं स्टेट्स गिवन ऑप्शन में ए पंजाब बी इज राजस्थान सी इज गुजरात एंड डी इज हरियाणा ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है सिंधोलॉजी होती है कि सिंधी लिटरेचर को या सिंधी कल्चर को जो है वो पढ़ाना उसकी स्टडी करना सिंधोलॉजी है सिंधीज के बारे में तो ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है दिस इज लोकेटेड इन गुजरात गुजरात में सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन स्पेसिफिकली इन कच्छ कच्छ गुजरात में जो लोकेटेड है ये वाला जो है इंस्टीट्यूट सो so इसका राइट right ऑप्शन है सी ऑप्शन गुजरात राइट right? नेक्स्ट चलते हैं सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनीज इनिशिएटिव्स इन कन्वेंशनल लर्निंग ऑफ इंडियन स्कीम्स अब फिर से कन्वेंशनल लर्निंग के ऊपर जो है क्वेश्चन आ चुका है ठीक है जी अब ये जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल ओरिएंटल प्रोग्राम्स लर्निंग के प्रोग्राम्स इन इंडिया जो हैं ये uh, बहुत पुराना जो है वो कंसेप्ट uh, नहीं है सिलेबस का ये दो साल से डेढ़ दो साल से हमारे हायर एजुकेशन में यू पेपर वन में एड ऑन हुआ है ये अपग्रेडेड जो है वो टॉपिक है हायर एजुकेशन का तो जब से ये अपग्रेड हुआ है जब से सिलेबस में जुड़ा है हर साल इसका क्वेश्चन आता है दो मार्क्स तो पक्के हैं आज की वीडियो अगर आप देखेंगे और इस वीकेंड के दौरान जितने भी वीडियोस मैंने ओरिएंटल और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल की दो वीडियोस मैंने बनाई थी प्रॉपर देखिए ताकि जो ये नया कंसेप्ट है ये आपको डिटेल में और बहुत ही डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाए ताकि आपका जो क्वेश्चन हर बार आता है इसमें से और आपका एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर पक्का हो जाए ठीक है जी चलिए और अब देखते हैं इसमें क्या है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनीज इनिशिएटिव इन कन्वेंशनल लर्निंग ऑफ इंडियन सिस्टम्स सो इसमें कौन कौन सी ऑप्शन सही हैं रिगार्डिंग दी कन्वेंशनल लर्निंग ऑफ इंडियन सिस्टम ए ऑप्शन क्या है फर्स्ट इस स्टेटमेंट इज कैलकटा मद्रासा मद्रसा वॉज कैलकटा मद्रसा वॉज इस्टाब्लिश इन सेवनटीन एटी वन बिल्कुल ये सही है सेवनटीन एटी वन में ही जो है कैलकटा मद्रसा जो है इस्टाब्लिश हुआ था ठीक है जी और इसको इस्टाब्लिश मतलब इसको जो इनिशिएट किसने किया था वारन हेस्टिंग्स ने ठीक है जी लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ने जो है वो आ, इसको इस्टाब्लिश किया था या इसका इनिशिएटिव लिया था सो so, ये इस्टाब्लिश भी कब हुआ था सेवनटीन एटी वन में सो so, ये राइट right ऑप्शन है मतलब ये जो स्टेटमेंट uh, है ये सही है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है द संस्कृत कॉलेज वॉज इस्टाब्लिश इन सेवनटीन नाइन्टी वन ये भी सही है संस्कृत कॉलेज वॉज इस्टाब्लिश इन नाइन सेवनटीन नाइन्टी वन ये भी सही है सो so, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो संस्कृत कॉलेज को इस्टाब्लिश जो है इसकी डिवेलपमेंट भी ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के इनिशिएटिव के अंतर्गत ही हुई थी सो so, दोनों ही राइट right स्टेटमेंट्स हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन बोथ वन एंड टू आर राइट स्टेटमेंट्स सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं विद इन द स्टेटमेंट विद इन द सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल आयुर्वेदा फिर से कन्वेंशनल लर्निंग का क्वेश्चन आ गया विद इन द स्टेट सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल आयुर्वेदा द ट्रीटमेंट कॉल्ड निदान परिवर्जन The treatment called निदान परिवर्जन relates to which of these practices? निदान परिवर्जन ठीक है जी ये किस में है आयुर्वेदा में जो कि कन्वेंशनल जो है कोर्स है कन्वेंशनल एजुकेशन में आयुर्वेदा है उसमें एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है निदान परिवर्जन वो किसके साथ जो है रिलेट करता है फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शन हाँ जी इसका राइट आंसर है ए अवॉइडेंस ऑफ डिसीज राइट आंसर इज ए अवॉइडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस डिसीज मतलब निदान परिवर्जन का मतलब वैसे भी ये संस्कृत के वर्ड्स हैं कि किसी भी तरह का डिसीज हो उसका निदान किया जाए उसको जो है वो ठीक किया जाए ठीक है जी तो इसका राइट right आंसर है ए अवॉइडेंस ऑफ डिसीज इज रिलेटेड विद द निदान परिवर्जन ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदा विच इज़ इन दी कन्वेंशनल कोर्सेज ऑफ लर्निंग इन इंडिया राइट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी टी के डी एल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी 
is a pioneer initiative of India to prevent misappropriation of country's traditional medicinal knowledge. हाँ जी ये किसने जो है कहता है ये जो एक आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि टी के डी एल इज़ अ पायनियर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया ठीक है जी सबसे पहला इनिशिएटिव था इंडियन गवर्नमेंट का टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कंट्रीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज कि जो पुराना जो मेडिसिनल नॉलेज है उसकी जो मिसकनसेप्शन हैं या मिथ्स थी उनको रेक्टिफाई करने के लिए जो टी के डी एल जो है इस्टाब्लिश किया था एज अ डिजिटल लाइब्रेरी तो ये आपको एक मतलब स्टेटमेंट दी हुई है और क्वेश्चन क्या पूछा है उसके रिगार्डिंग विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स कलेबरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर टी के डी एल सो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने जो है ये इनिशिएटिव लिया था टी के डी एल का और उसके साथ कौन सी इंस्टीट्यूट ने कलेबरेट किया था टी के डी एल को इनिशिएटिव uh, को uh, मतलब लेने के लिए ठीक है जी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ टी के डी एल को बनाने में किसने कलेबरेट किया था और कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा था जिसने ये कलेबरेट किया था सो राइट ऑप्शन इज बी सी एस आई आर ठीक है जी सी एस आई आर इज द इंस्टीट्यूट विच कलेबरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर टी के डी एल सो राइट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफिकल स्कूल इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन हाँ जी ये जो समख्या है न्याय है वैश्य शिक्षा है वैश्य शिखा है सॉरी वैश्य शिखा एंड निमासा ये चार तरह के जो है ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं लेकिन उसने ये पूछा है कि जो आइडिया है या जो एक कंसेप्ट है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन का अंडर द इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स वो किसके साथ जो है वो किसका आइडिया है किसके साथ जुड़ा हुआ आइडिया है द राइट ऑप्शन इज मीमासा एम आई एम ए एम एस ए मीमांसा जिसको बोलते हैं मीमांसा मीमांसा का अपने आप में मीनिंग है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन जब हम किसी भी चीज़ को अब सब तरफ से चारों तरफ से जो है हर एंगल से उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको हम क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं और ये जो कंसेप्ट है ये किसका है ये कौन से ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट का है दैट इज़ मीमांसा का है विच इज़ जिसका मीनिंग ही यही है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन सो राइट ऑप्शन इज डी तो जल्दी से आज के वीडियो को लाइक करें अभी के अभी जल्दी से लाइक का बटन दबाएँ आज का वीडियो यही पे जो है वो कम्प्लीट होता है हर हर बार हम क्या करते हैं पूरे वीक में जितने भी हम कंसेप्ट आपको समझाते हैं और वीकेंड पे आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स जो एक्चुअली में आ चुके होते हैं पिछले प्रीवियस टेन इयर्स में वो आपके साथ डिस्कस करते हैं तो so, यही हमारा इस जो है चैनल का एक चलन है एक ट्रेंड है ठीक है जी यही हमारा एक कह सकते हो कि ये एक्टिविटीज़ हर वीकेंड होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं जो थ्रू आउट वीकेंड वीक में जो हम कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ते हैं सो फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जब तक अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें बिकॉज एज अ ट्रू इंडियन आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्लरिश करें थ्रू आउट इंडिया ताकि वो जो पुअर बच्चे हैं जो है पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे कोर्सेज जो हैं वो एक्सक्लूसिव कोर्सेज या एक्सपेंसिव कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अवेल नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो एजुकेशनल जो वीडियोज़ हम क्रॉनजिकल ऑर्डर में हर सब्जेक्ट का लेके आ रहे हैं हर कोचिंग लेके आ रहे हैं फुल फ्लैज कोचिंग लेके आ रहे हैं वो जो है उन तक पहुंचे और वो फ्री फंड में जो है बिल्कुल चैरिटे चैरिटी की तरह और बिल्कुल फ्री एजुकेशन ले सकें एट ज़ीरो कॉस्ट कोई आप उनको पेमेंट ना करनी पड़े ठीक है जी घर बैठे बैठे वो जो है एजुकेशन ले सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू आपको कोई नोट्स परचेज करने की भी जरूरत नहीं है कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है कोई भी आपको एडिशनल जो है वो कंटेंट नोट्स लेने की जरूरत नहीं है ऑल आपको ये करना है कि ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल ईच एंड एवरी थिंग इज ऑफ यू जी सी नेट इज़ अवेलेबल हेयर ईच एंड एवरी थिंग ऑफ सी टेट पी टेट एन वी एस के वी एस इज़ अवेलेबल हेयर ईच ऑफ ईच कंसेप्ट ऑफ यू जी सी हिंदी पेपर टू इज़ अवेलेबल ऑन दिस चैनल एंड इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू लॉन्च मोर एंड मोर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज एंड देयर कम्प्लीट कोचिंग एब्सोलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो यही हमारा मकसद है हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं चैरिटी कर रहे हैं और ये जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप भी इसमें जुड़ें 
ठीक है जी आप भी एज ए ट्रू इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें हमारी वीडियोस हमारी मोटिवेशन को लेवल को बढ़ाएं ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऐसे ही फुल फ्लैच जो है आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें सो स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय फॉर डाउन